জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানী ঢাকা থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে সাভার এশিয়ান হাইওয়ের ঢাকা রিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ছয়শো সাতানব্বই পয়েন্ট ছাপ্পান্ন একর ভূমির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত উনিশশো ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে একই ধরনের দুটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এরই পরিপ্রেক্ষিতে উনিশশো সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগ ঢাকার কাছে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প গ্রহণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমানো উনিশশো সালের জুনে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এই প্রকল্পটি অনুমোদন করে এই প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে গাজীপুর জেলার সালনা এলাকায় প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন উনিশশো সালে সাবারে সরকারি দুগ্ধ খামারের কাছ থেকে সাতশো পঞ্চাশ একর জমি বরাদ্দ নেওয়া হয় বিশ শতকের আশির দশকের প্রথমার্ধে ক্যাম্পাসের দক্ষিণ পাশ থেকে পঞ্চাশ একর জায়গা বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে দিয়ে দেওয়া হয় উনিশশো সত্তর সালের এপ্রিল মাসে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ উনিশশো সত্তর এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয় এবং অধ্যাপক সুরত আলী খানকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয় উনিশশো সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান কেন্দ্রিক কর্ম কমিশনের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদকে উপাচার্য নিযুক্ত করা হয় একটি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পাঁচটি অনুষদ যথা কলা ও মানবিক সামাজিক বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান মৌলিক বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত থাকলেও পরে শুধু সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগ নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় বিভাগগুলো হলো অর্থনীতি ভৌগোল পরিসংখ্যান এবং গণিত বাংলা ও ইংরেজি অগুরুত্বপূর্ণ থেকে যায় শুরুতে চারটি বিভাগে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল একশো পঞ্চাশ এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল একুশ অধ্যাপক মালিক খুরসু চৌধুরী ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রথম দিন রাসায়নিক এবং পদার্থবিজ্ঞান থেকে দুই জন অধ্যাপককে দায়িত্ব দেওয়া হয় নতুন বিভাগ খোলার জন্য চারটি বিভাগে একশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্নাতক শ্রেণীতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় উনিশশো সালের চারই জানুয়ারি প্রথম ক্লাস শুরু হলেও উনিশশো সালের বারোই জানুয়ারি এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর রিয়াল অ্যাডমিনার এস এম আহসান উনিশশো সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রকল্প আকারে পরিচালিত হয় সে বছর জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ উনিশশো সংশোধন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট উনিশশো তিহাত্তর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচটি অনুষদ রয়েছে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স কলা ও মানবিক সামাজিক বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান ব্যবসায়ী শিক্ষা এই পাঁচটি অনুষদের অধীনে তিরিশটি বিভাগ রয়েছে এইসব বিভাগে শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করতে পারে ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেল সেন্সিং আই আর এস ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আইআইটি এবং ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আই বিএ নামে তিনটি ইনস্টিটিউট রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব বিভাগেই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের গবেষণা লব্ধ থিসিস জমা দিতে হয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর শিক্ষার্থীরা এম ফিল ও পিএইচডি গবেষণা করতে পারে অনুষদগুলো আলাদা আলাদা জার্নাল প্রকাশ করে বিজ্ঞান অনুষদ থেকে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ সায়েন্স সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে সোশ্যাল সায়েন্স রিভিউ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে বাংলাদেশ জার্নাল অফ লাইফ সায়েন্স এবং কলা অনুষদ থেকে জাহাঙ্গীরনগর রিভিউ পার্ট থ্রি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়ভাবে জাহাঙ্গীরনগর রিভিউ নামে একটি জার্নাল বের করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রয়েছে কয়েকটি স্বচ্ছ পানির লেক শীতের মৌসুমে প্রচুর অতিথি পাখি এখানে আসে অতিথি পাখি দেখতে অনেক পর্যটক এখানে আসেন ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ 
আবাসিক প্রত্যেক ছাত্রকে কোনো না কোনো হলে আবাসিকের ব্যবস্থা করা হয় সিন্ডিকেট সদস্য দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত সিনেট হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিনেটে গ্রহণ করে অর্থ কমিটি বার্ষিক বাজেট তৈরি করার পর সিনেট যাচাই বাছাই করে তা অনুমোদন করে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের জন্য সিনেট তিন সদস্যের একটি প্যানেল তৈরি করে এই প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর চার বছরের জন্য একজন ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এবং রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেন চ্যান্সেলর নিয়মতান্ত্রিকভাবে চ্যান্সেলর হন রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক প্রধান হলেন ভাইস চ্যান্সেলর ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক আর্থিক তহবিল দেখভাল করেন একাডেমিক কাউন্সিল অ্যাডভান্স স্টাডিজ বোর্ড অনুষদ এবং কোর্স সংক্রান্ত কমিটি একাডেমিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিভিন্ন অনুষদের ডিন এক বা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন তবে ডিন হওয়ার জন্য কমপক্ষে সহযোগী অধ্যাপক হতে হয় বিভাগের সিনিয়র শিক্ষা শিক্ষকদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক প্রদান হলেন রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খুবই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি প্রায় এক লাখ বই আছে গ্রন্থাগারে রয়েছে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ একটি জিমনেশিয়াম একটি সুইমিং পুল এবং একটি ক্যাফেটেরিয়া এবং ছাত্র ছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল সেন্টার রয়েছে ক্যাম্পাসের বাইরের ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা নতুন কলা ভবনের সম্মুখে নির্মিত একাত্তর ফুট উচ্চ সম্পন্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি বাংলাদেশে সবচেয়ে উঁচু শহীদ মিনার বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে একটি উন্মুক্ত মঞ্চ যেখানে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ছাত্র শিক্ষকদের মিলনায়তন হিসাবে রয়েছে একটি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র তিরিশটিরও বেশি সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য রয়েছে স্টুডেন্ট সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে দুইটি নাম করা ভাস্কর্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে রয়েছে সংসক্ত এবং সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সামনে রয়েছে অমর একুশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বারোটি আবাসিক হল এর মধ্যে সাতটি ছাত্রদের এবং পাঁচটি ছাত্রীদের বর্তমানে দুই হাজার দশ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বারো হাজার তিনশো চল্লিশ শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা পাঁচশো সত্তর এবং কর্ম কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংখ্যা পনেরোশো পঞ্চান্ন ধন্যবাদ